box. Uh, so stay tight to a <笑>这是太大了 Come 回头你给我熬点粥太君的气色看起来不大对呀可能是身体不太好脸色发暗这是杨虚的表现我主上是行医的打我这辈呢才弃医从商所以我以前看过一些医书多少懂他一点这个好办只要太君啊经常来我这儿喝点人参酒啊枸杞酒啊这样呢可以强身健体中气足了身体自然就好了气色也自然就好办了哦哦哟四老板呢你还有这两下子呀有空的时候也给我配点药调理调理我
张吗？高队长，你一个榆树镇的侦缉队，怎么会侦缉到人家于家沟去了？这不是狗拿耗子都管闲事儿吗？哎，你，哎，算了算了，这太君们还在呢。狗队长也是好意嘛，这问清楚了，咱们以后跟孙掌柜还常来常往的，这心里也能踏实，不是 ？OK 吧？<笑>是是是，李队长说的对。来来来，我敬诸位太君一杯啊！呃，欢迎诸位太君经常光临我们小店。<笑>哎，来来来来，哎，金太君，金太君，来来来。哇，这花真漂亮啊！小姐。孙子，我们一起走的。应该的。呃，太君，那您慢走啊。大队，再见再见。哎呦，吴会长，今天多亏了您，您的面子太大了。<笑>看出来了吗？看出来了吗？今天太君多高兴啊！哎，孙老板，以后啊，你把太君伺候好了，那你的生意啊，可就。大大的发达了！哎呦，吴会长，借您吉言，托您鸿福啊！李队长，辛苦了，辛苦了，感谢，感谢，我们告辞了。李队长，那我们回府吧。得嘞，明天我们慢走啊。慢走这就是天柱说的，他家人和乡亲都埋葬的地方了。对，我老婆、孩子，还有全村一百多口人，全葬在这里边。等我跟天柱报完仇，杀完鬼子，我俩死了也葬这儿，陪着他们。不许你胡说，你们都能好好活着的。
放心，仇没报，咱死不了，老天爷都不会收咱的。消息，我也杀了一个小鬼子，给你们报仇了。不信你没问问田主。爹，安心，猴子，还有乡亲们，我跟大兴亲手给你们报仇呢。我杀了九个小鬼子。但是我没脸回来。狗祖王现在还没死。狗祖王这畜生，活不了两天了。你们在天之灵，我保佑我跟田柱，早早的给你们报仇，回来告诉你们信儿。警備の任務を終わったら山に入り、農耕二百人と一万斤の食料。立刻进山，征集两百名劳工和一万斤粮食。嗨。
日军松田旅团部后天一早要从县城运送一批物资到野村连队，会派出一个小队的日军和两个小队的伪军，从四十里村沿途护送。这个情报很重要，必须要马上送出去。会不会是这野村故意当众释放假消息，想以此来试探咱们的底线？今天在酒桌上，野村和狗祖旺一直在追查我的来历，关键时刻，多亏了吴胖子和李英杰给插过去了。那咱们是不是在设法摸一摸？这可一定要搞清楚呀、啊！我分析不像是野村故意放出的假消息来引诱我们，因为喝到最后他是硬挺着，其实已经醉得够劲儿了。那我现在立刻安排小山，趁关城门前，把情报送到县大队，再由县大队转报分区，时间应该来得及。好，你马上去办吧小川子，你先回去吧，路上小心。啊，好，那我回去盯着了。嗯。这孙勇可真行，这情报站刚刚成立，就搞到这么重要的情报。我看啊，咱马上上报分区，让分区派一个连下来，咱们县大队配合，伏击小鬼子的运输车队。大队长。这肥肉可都送到嘴边上来了。根据小山子的描述，这个情报十有八九是可靠的。但是你想过没有，如果我们真的袭击了日军的车队，万一他们顺藤摸瓜查到了我们的情报站，那可就功亏一篑了。我怎么没想到这一层呢？光顾着高兴了。上级的指示很明确，我们在榆树镇安插这个钉子的目的。就是要彻底的摸清楚日军在榆树镇周边建立无人区、修筑据点、重兵把守的目的到底是什么。情报站的工作必须要围绕这个大目标来做文章，不能有半点差错。这样，我们把情报和我们的分析一并上报给分区，请首长定夺。第二枪，行，算你的了，过去捡吧。谁让你施舍？我要是打第二枪，一定能打中
，我可看见了啊！用你施舍什么呀？常小姐打第二枪，肯定能打中，是不是？常小姐，你说的对。我说你，怎么？天珠，我求你了，你能不能好好哄哄人家啊？你别忘了，咱可是用人家的马车出的城，马车是你借的，要哄你哄去。你看，我不是为了咱俩收三七吗？你们俩在聊什么呢？哈、啊、哈，行。常大小姐，打猎不是一天能学会的，你试试弓。那我试试。你帮我拿着，快呀、啊，快呀、啊！哎，哎。弓箭不能这么用，容易伤到自己。那要怎么用？这个手啊，握住弓，箭搭在弓弦上，瞄准了。对，好了。喂，天柱啊，你说你教我的时候，你咋没沾他军法呢？哎，我看这不是你教的好啊。是常小姐聪明，你看，一学就会，你看，是不是？我看看我这边能打点啥去。记住，射箭手一定要握住弓，箭搭在弓弦上。你记住三个点。第一个点，眼睛瞄准箭头。第二，箭头瞄准猎物。当瞅见猎物，使劲往后拉弓。是。哇，好厉害呀、啊！打猎太好玩了。别听王大兴瞎说，使功都得这么教。我觉得向明同志的建议很有道理。伏击敌人的运输车队，情报战很有可能会暴露。要放长线钓大鱼，彻底摸清敌人建立无人区的阴谋。是。放，放掉敌人运输车队，麻痹他们。一定要向方队长强调，命令情报站，设法尽快将敌人的计划摸清楚。是。好。就这么办，回复前大队。天柱哥，打猎太好玩了，下次我还要来，带我吧。小山，辛苦了。对，大队长怎么说的？大队长说，已经把情报上报给了分区，分区首长指示我们取消打鬼子车队的行动。还有什么？分区首长命令我们一定要先搞清楚这个鬼子建无人区的计划和目的。哦。张，张，张，张，张，张，张，张，张，你看人最红做这菜多好吃啊！以后跟人多学学。嗯。嗯，这油味真好吃，从来没吃过这么好吃的。
经过几次和李英杰的接触，我越来越琢磨不透这个人。此人说话办事滴水不漏，就算在野村面前也表现得不卑不亢。那咱们是不是在想法子摸一摸他的底线？如果能把这个人争取过来，那对我们今后的工作发展可是太有利了。恐怕没那么简单。我听常惠美简要谈起过他。此人曾在国军二十九军服役，是个中尉连长。他怎么现在会成了黄协军？这样，这几天我再去常惠美那儿，详细的摸摸情况。天柱哥，你是不是睡不着呀？我能跟你聊会儿天吗？打一天猎了，你不累啊？赶紧睡吧。我不累，打猎可好玩了。你今天教我打猎的样子，就让我想起你两次救。我连一次面都没有见过他，我爸不说我爸了，我们两个是同病相怜。那我们还真差不离、啊。我娘死的早，是我爹把我拉扯大的，从小就跟着他上山打猎，我是吃百家饭长大的。我和村里人处的都是亲人。娘虽说走的早。但是我一点都不孤单，我有七奶奶，七奶奶跟我亲娘一样。我从那么小就爬着她背上长大。我今天来这儿。看到你跪在坟前，我能感觉到你很难过，也不知道为什么，我也感同身受。但是天柱哥
，你报仇一定要好好保护自己。我相信你的乡亲们，他们都希望你能好好的。我也希望你能好好的。哎，程小姐，我要明白，你是为我好。行，以后杀小鬼子，我多掌握心眼儿。这次出城。我还得谢谢你啊！你谢我干什么呀？你不生我气就好。我哪儿还敢让你谢我？我更应该感谢你。我已经很久都没有这么高兴过了。还有，以后不要再叫我常小姐了，你叫我惠美就好。这把刀送你了，这刀是我爹传给我的，现在把它给你了，留个念想吧，还能防身。天柱，昨晚睡得怎么样？还行。行什么呀？没着凉吧？你啥意思啊？我跟你说啊，常小姐对你有点意思。别瞎说，人家是正经人家。我也没说人不正经啊，对吧？你昨晚上睡得挺好吧，大清哥？我睡得好不好你不知道啊？一宿差点没给我折腾死。磨牙、放屁、打呼噜，全是你占的。你绝对没娶媳妇，你要娶媳，你小点声，你这么说不更娶不上媳妇了小鬼子电驴声，大兴哥，赶紧抄家伙！小子，你干啥呀？炸死他！炸谁呀？赶紧把车藏起来，护好他们俩。怎么了这是？又不带我！不，哎，又不带我！怎么了，祥子？没事，姐。小姐，怎么了这是？别开三代不打浪，这次让你修改三代了。集中火力で反撃だ。はい。通信編に早く終わらせろと没了解怎么打呀？再说了，咱们带着常小姐和翠红来的，打起来他们怎么办？说你没事带他们来干啥？这不碍事吗？大事行，咱们倒是没事。你不想想，打起来他们有三长两短，咱们怎么办呀？行行行，我说不过了。
一脑子鬼心眼。那咋的？小鬼子就在面前不宰了？哎，行了，他撑不了，走吧。你呀，就是犯怂。天柱哥，你是怎么了？回来就闷闷不乐的。要不是你们在，那几个小鬼子我早就给他们宰了。哎，这怎么就怪我们了呢？姐，哎，他不是那个意思，他心里担心你呢。我哥不会好好说话。强子，咱们绕道回去，走柳树河。哎，姐，崔红，你们坐好了。是不是给？哎，阿杰，阿杰，阿杰，阿叔，你看我个，看我拉丁吉马修个。よし、ちょっと待って、休もうか。はい。あそこでいいよ。わかりました。早くしろ。ついてついて。うわ、暑いな。どんな天気だよこれ。はい、行くぞ。はい。崔红，我去方便一下。哎，停停停！嗯，我们家小姐要去方便一下。事儿真多。小姐，慢着点，快点啊！帮我拿一下。姐，好，小姐慢点。去哪儿啊？我们去那边吧。好。哥，那什么，我也去，我跟着去。站，你干啥去啊？我不还有事吗？我看你是有病。哎，上回我就让蛇给咬着了，谁都没说。我去洗个手，走。小姐，你慢点。哎，一手骨呢？这样的，哥哥哥给弄的呀，喂。
此劣等的军队，简直不堪一击。这大佐阁下，本辖区的治安就是靠这些人在支撑，请不要忘了，他们也是军人。这里的治安完全是由我们大日本帝国军队主导，你们这些黄血军，只不过是一群乌合之众罢了。如果大佐阁下也同意少佐的看法，我请求现在马上解散黄血军，本人。也就此辞职。